ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഡിഷുമായിട്ടാണ് അതും ഒരു ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് നാടൻ റെസിപ്പികളൊക്കെ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നിന്ന് വന്ന് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാം പലർക്കും അല്ല എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നൊരു ഡിഷാണിത് വലിയവർക്കും ചെറിയവർ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ നമ്മൾ പുറത്തു പോയാലും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിഷാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം കാര്യം എന്താ പറയുക എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ബട്ടർ ചിക്കൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പേടിയും കൂടാതെ എവിടെ ചെന്നാലും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ശരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാറ് അതിലും ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നല്ല ഞാൻ പലതവണ ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി കാണണ്ടേ റെസിപ്പി കാണാനേ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മാരിനെ മാരിനേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാരിനേ ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ള അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം അല്പം ഉപ്പ് ഇനി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ രണ്ട് തരം ഇടുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി കളറിനായിട്ട് അല്പം കശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവിനായിട്ട് അല്ലാത്ത സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി രണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന അളവ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇതാണ് എൻ്റെ കണക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ചിക്കൻ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇത് മുക്കാൽ കിലോയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമുള്ള മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുളക് പൊടി നാരങ്ങ നീര് ഇത്ര മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മൂടി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ മാരിനേ മാരിനേഷൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഏകദേശം ഞാനൊരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നാണ് ബാക്കി മാരിനേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം ഇനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട് അഥവാ തൈര് അത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിത് ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈരാണിത് അടുത്തത് ഇത് പാലിൻ്റെ ക്രീമാണ് പാലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച ക്രീം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാല വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാരമില്ല ഒന്നും ഇടണ്ട എങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല നിങ്ങൾ കിട്ടുമോന്ന് നോക്കണം ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓവർ നൈറ്റ് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും
ഇതാ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അര കിലോ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഫൈനായിട്ടൊന്നും അരിയണ്ട ചുമ്മാ അരിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടറിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഉടയുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതാ നമ്മുടെ നമ്മളിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം ഇടാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടണം ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് നല്ല നമ്മളുടെ ഗ്രേവിക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിടുന്നത് ഇതും ഈ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടയുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വേവിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ നമുക്ക് പാനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആ തന്തൂരി ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ ഇടേണ്ടിയത് ഗ്രേവിയിൽ ഇടേണ്ടിയത് ആദ്യം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിലോ ബട്ടറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ബട്ടർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അധികം ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമ്മളുടെ പാനിലിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരില്ല അപ്പം രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒരു മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് മൂടണം ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് അല്പം ഉള്ളിലും കൂടെ വെന്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് തരി തരം മറിച്ചിടരുത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു സൈഡായി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡും നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇതാ നമുക്ക് മൂടി മാറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ വശവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മൊരിയുന്നിടം വരെ ഒരു അടുത്ത സൈഡും നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചിക്കൻ കോരി മാറ്റി നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഗ്രേവിക്കുള്ള നമ്മളുടെ ചേരുവകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നോക്കി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കുന്നിടം വരെ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടിത് നല്ല നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളത് അരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം തണുക്കാൻ നമുക്ക് വെക്കാം ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കുള്ള ഇതെല്ലാം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് ഒരു ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു അരിപ്പയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറും ഒന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒട്ടും നമ്മൾ ഗ്രേവി ഒന്നും കളയണ്ട നന്നായിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് അത് കിട്ടുന്ന അത്ര എടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ അല്പം ഉപയോഗിച്ച് ഇച്ചിരി കട്ടിയിൽ അടിയിൽ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ നമ്മളുടെ 
തന്തൂരി ചിക്കൻ പാനിലാക്കി എടുത്ത് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയാണ് അഥവാ ഉണങ്ങിയ ഉലുവയില നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കസൂരി മേത്തി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ബട്ടർ ചിക്കനിൽ ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം ഇതാ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഒരുവിധം തണുക്കുന്നിടം വരെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ ഗ്യാസിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു പാത്രം വെക്കുകയാണ് ഒരു കടായി വെക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടാകുമ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുവിധം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കാര്യം നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ അങ്ങനെ വേറെ എരിവൊന്നും ഇനി അധികം വരുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ലേ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ എരിവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം മാറി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ അത് നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിടാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് മക്നി ഗ്രേവി അഥവാ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് വരും അതിനാണ് ഇതിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഗ്രേവി നല്ല അളവിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അളവ് കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പാലിൻ്റെ ഇതാ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കാൽ ഭാഗം കൂടെ നമുക്കിപ്പം ഈ ഗ്രേവിയിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി മാറ്റി നോക്കാം ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ വേവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് എരിവ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ എരിവ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ അധികം വരില്ല ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിടാം ഇനി ഉപ്പാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാം നല്ല പാകത്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കനും നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി ഇടാനുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശരിക്കും ബട്ടർ ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ചെല്ലും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്ന കസൂരി മേത്തിയില്ലേ ഞാനത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു അത് വിട്ടു കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വി
ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ചേരുവ കൂടി അല്പം കൂടി ബട്ടർ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ അല്ലേ ബട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഒരുവിധം നല്ല അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കിഡ്ഡി ലെൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത ആദ്യം മാരിനേഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ തന്തൂരി ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈങ് പാനിൽ ആക്കിയെടുക്കും അതിനുശേഷം ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കും പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കുക ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാര്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല കിട്ടിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ പല പല സ്പെഷ്യലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ചിക്കനും കൂടെ ആ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും പരീക്ഷയതിന് ശേഷം എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്ന പോലെ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കൻ അടുത്ത റെസിപ്പി വരേക്കും ബൈ ബൈ